Samedi, on a eu un truc extraordinaire, c'était une performance artistique avec des artistes et des scientifiques. C'était le Labo Origins des, euh, des physiciens, des biologistes qui étaient avec des artistes et qui ont raconté l'origine du monde. Demain, on aura également une très belle après-midi. À 14h30, on aura le nouveau Disney Nature qui sortira euh, au mois de novembre en exclusivité. Donc en avant-première, nous l'aurons demain après-midi. Et puis euh, demain soir, le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui sera euh, le film pour la clôture. Euh, ils ont fait le tour du monde à la rencontre de tous ceux qui font bouger le monde et de la même façon ce sera un film qu'on aura euh, en avant-première. Je vais vous présenter quelqu'un qui, euh, qui est très important pour le Festival Atmosphère. On a commencé il y a cinq ans euh, à Carpo, juste à côté. Euh, pour une soirée comme ça, il devait y avoir euh, 30-40 personnes un samedi soir. Et puis euh, d'année en année, vous avez été de plus en plus nombreux et il fait partie de nos premiers soutiens. C'est même notre, notre premier soutien, c'est lui qui nous a fait la première vidéo de soutien pour dire qu'il fallait venir soutenir cette initiative de l'association euh, Atmosphère 21 qui organise ce, ce festival Atmosphère et ce soir il nous présente son film dont vous avez déjà beaucoup entendu parler mais qui est vraiment un film exceptionnel que vous allez avoir la chance de voir. Je vous demande d'applaudir monsieur Yann Arthus Bertrand. Bonsoir. Alors chose très importante, le film dure trois heures et quart. Bon. Donc si vous voulez faire pipi, allez-y tout de suite. Je parle sérieusement, parce que souvent, euh, <rire> voilà. Euh, vous allez voir un film euh, particulier. Euh, vous verrez que hier soir, j'étais à Bordeaux et euh, il s'est interconisé par Alain Juppé. Il avait du mal à parler après. Et il m'a dit, il y a un avant, il y a un après. Voilà, c'est un... Je suis très prétentieux, ce que je dis. Hein. Je suis désolé. Mais ce n'est pas moi qui suis en cause. C'est les 2000 personnes qu'on a interrogées. C'est un film politique un film, qu'est-ce que c'est que d'être un être humain aujourd'hui euh, La difficulté, comment aujourd'hui on, on est en train de faire la guerre comme on le faisait il y a des centaines d'années. Mon, mon pays est le troisième vendeur d'armes au monde. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui on sort de la haine, de la vengeance on a été, Comment en Israël, en Palestine, on peut encore se battre après 70 ans sans trouver la solution Donc on a été au Rwanda, c'est le premier, c'est ce que vous allez voir au début. C'est un peu dur au début, hein, je suis désolé. Mais je voulais me débarrasser de la guerre, mais c'était vraiment pour moi important. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'homosexualité est interdite dans 60 pays Pourquoi dans 20 pays c'est condamné à mort Pourquoi c'est difficile de dire je t'aime à ses parents Pourquoi c'est difficile de dire je t'aime à ses enfants quelquefois Voilà, c'est des questions essence. Qu'est-ce que c'est que le sens de la vie Et il y a un petit garçon à la fin qui vous le dira très bien, un petit garçon qui vit dans la rue à Kinshasa et qui a une définition du sens de la vie extraordinaire. Pourquoi on quitte son pays Pourquoi aujourd'hui on est en train de de vivre une, une, un moment qui va changer notre civilisation. Je pense que les, les, les émigrés vont continuer à venir, vont venir chez nous, parce que nous sommes le sixième pays le plus riche du monde. Nous avons une, la santé, l'éducation, nous avons, nous avons trop. Et donc les gens vont, vouloir, vont nous obliger à partager. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on verra si on est capable de mettre notre humanité au-dessus de nos craintes, au-dessus de nos peurs. Donc il y a beaucoup d'utopie dans ce film. On a beaucoup, beaucoup travaillé... Euh, on a travaillé trois ans sur ce film, on est, on est envahi par ce film complètement, euh, en tout cas moi et toute l'équipe que vous allez voir tout à l'heure. Je ne serai pas là pour parler avec vous, mais vous allez parler avec un, il y a un journaliste qui vient vous parler, qui a fait, je crois, 550 interviews, il vous expliquera comment on choisissait les gens, comment on trouvait ce que ça nous a apporté. Voilà, vous avez des questions à me poser, parce que je vais partir, moi, après. <rire> je pars demain dans une autre ville, et vous avez des questions. Voilà, c'est un... C'est un film qu'on porte depuis très longtemps. Si vous connaissez un peu le cinéma, j'ai été très inspiré par les, les films de la 4C trilogie, qui sont des films qui ont été faits dans les années euh, euh, 80 par Coppola, des musiques qu'avec de la musique. C'est les, les premiers films écolo du monde, avec des noms indiens imprononçables, mais la 4C trilogie s'appelle. Et puis Tree of Life, qui est un film de Terence Malik, qui au début on, qui parlait de la création du monde et qui nous a dans l'intimité d'une famille. Le film, c'est un peu ça, c'est ce mélange de d'énormes visions extérieures sur le monde, et puis en même temps, notre intimité. Et tous les gens qui, vont, qui parlent là, c'est vous qui parlez. Et l'idée de, de ce film, il y a une Israélienne qu'on avait interrogée, qui le dit très bien, et qui dit, vous savez, je suis une femme israélienne, mais je suis aussi la femme palestinienne qui se fait exposer dans une école. Je suis aussi le soldat allemand qui mettait les juifs dans les chambres à gaz. Je suis aussi le soldat israélien qui tue un enfant palestinien. Je suis aussi la femme violée, et je suis aussi le violeur. Et si vous voulez, ce film, il parle de ça. C'est notre humanité, c'est nous. Il n'y a, a pas d'un côté les gentils, d'un côté les méchants, on est tous. 
on, est tous, on a tous en nous cette partie noire et cette côté lumineuse. Et c'est vraiment un film... Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être un être humain C'est difficile. De, et il n'y a pas de commentaire. C'est un film uniquement... C'est vous qui allez faire votre, votre conclusion de ce film. Euh, ce film, c'est une grande question. Et la réponse, c'est vous qui l'avez en vous. Voilà. Euh, vous n'allez pas rester indemne de ce film. Vous allez voir, parce que ce que les gens nous ont donné, c'est extraordinaire. Vous allez beaucoup réfléchir de ce que vous êtes, ce que vous avez fait dans votre vie, ce que vous pouvez faire, l'engagement. Je suis toujours étonné dans ce film de la, de la réaction incroyable des jeunes. Je ne pensais pas que des jeunes de 16, 17 ans qui n'avaient pas vécu, vécu d'épreuves. Parce que vous savez, ce film, c'est 40 questions qu'on pose autour du monde, les mêmes questions sur le sens de la vie. Alors ça commence doucement, bonjour, euh, avec des journalistes qui s'est préparés. Hein. Mais en gros... Euh, quel est votre, votre nom, votre métier On explique aux gens qui vont être vus par des millions de personnes et, euh, et qui vont parler non pas des choses générales, mais des choses très personnelles. Et donc, euh, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie Par exemple, c'est des questions qu'on peut se dire souvent. Qu'est-ce que je veux changer Mais souvent, on ne le, on le formule pas. Quel est l'événement le plus dur qui est arrivé dans votre vie Et qu'est-ce que vous en avez appris et bien, Réfléchissez à cette question. Ce n'est pas toujours facile de répondre. Et bien sûr, vous pleurez. Bien sûr, vous... C'est un peu comme aller chez un psy, c'est ce que le, ma femme qui est psy m'a dit, euh, moi je jamais été chez un psy, mais peut-être que j'irai un jour. Ma femme me dit que ça me ferait du bien, bon, on va voir. Quoi qu'il en soit, euh, voilà Human, c'est un film qu'on adore tous. Vous allez voir des gens qui vont venir vous parler de films qui ont été, c'est un film d'une un film famille, c est, c est un, contrairement à la photo où on travaille tout seul, un film c'est vraiment, on n'est on est pas responsable, on amène une idée, puis on travaille beaucoup. Et vous allez... Ce film, on, il y a, on a fait 2000 interviews, vous allez en voir un pour 1000, on a fait, donc on a vraiment une sélection, et tout le reste qui n'a pas été utilisé, vous pouvez aller sur Google le voir, et on a monté une opération Google, et il, y a beaucoup, il, il passera sur France 2, mardi prochain, pas celui-là mais l'autre, on va prendre l'antenne à 9h moins le quart, et on le laissera à 4h du matin. Donc vraiment c'est une vision générale de, du monde, j'espère que vous allez l'aimer comme nous on l'aime. Je vous embrasse très fort, euh, passez une bonne soirée et je vous aime. Voilà, merci. Une, une dernière chose, si vous aimez ce film, eh euh, parlez-en autour de vous sur Facebook, les tweets, tous les trucs que je ne connais pas bien, mais il paraît que ça marche très bien. Donc voilà, si vous aussi, allez-y. Ça, on vous expliquera tout à l'heure. Le fil rouge, euh, il va, il va se, se mettre tout seul en place. Éteignez votre portable et surtout ouvrez votre cœur en grand. Merci.